ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் வணக்கம் என் பேர் விஷாக் நான் ஈரோடு காலேஜ் ஆஃப் ஃபார்மசியில் ஃபஸ்ட் இயர் ஃபேமிலி படிக்கிறேன் நான் இன்னைக்கு எடுக்க போகிற டாபிக் பீட்டா ஆக்சிடேஷன் ஆஃப் ஃபேட்டி ஆசிட் ஸோ பிஃபோர் கோயிங் டு திஸ் வீடியோ ப்ளீஸ் ப்ரெஸ் த தம்ஸ் அப் பட்டன் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் ஸோ நான் எப்பெல்லாம் வீடியோ போகிறோம்னா அப்போல்லாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் எந்த வீடியோவும் தவறாமல் பார்க்கலாம் வாங்க நம்ம டாப்பிக்குள்ளே போகலாம் இந்த வீடியோவில் நான் ஓவராலாக கவர் பண்ண போகிற டாபிக்ஸ் பீட் ஆக்சிடேஷன் இம்பார்ட்டன்ஸ் பீட் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேஜஸ் அண்ட் இட்ஸ் ரெகுலேட்டரி ஸ்டெப்ஸ் அண்ட் இட்ஸ் எனர்ஜெட்டிக்ஸ் நம்ம உடம்பில் எக்கச்சக்கமான ஆக்சிடேஷன் ப்ராசஸ் நடந்து இருந்தாலும் இந்த பீட் ஆக்சிடேஷன் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் சொல்லுவேன் ஏன்னா இந்த பீட் ஆக்சிடேஷன் மூலமாக தான் நம்மளுக்கு தே உடம்புக்கு தேவைப்படுற மேக்சிமம் எனர்ஜி ஃபீட் பண்ணப்படுது இந்த பீட் ஆக்சிடேஷன் ஃபேட்டி ஆசிட்னா என்ன பேர்லேயே இருக்குது ஆக்சிடேஷன் டேக் பிளேஸ் அட் த பீட்டா போர்ஷன் ஆஃப் த ஃபேட்டி ஆசிட் இஸ் நோன் எஸ் பீட் ஆக்சிடேஷன் இந்த ஆக்சிடேஷன் மூலமாக நம்மளுக்கு என் ப்ராடக்டாக அஸ்டல் கோயை கிடைக்கிது அது கடைசியில் டிசி சைக்கிளில் ஆக்சிடைஸ் ஆகிறது மூலமாக நம்மளுக்கு ஏடிபியாக ஜென்ரேட் ஆகுது எனர்ஜி ஸோ ஓகே இதை நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபேட்டி ஆசிட் ஸ்ட்ரக்சர் நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் ஃபேட்டி ஆசிட்னா என்ன ஒரு ஹைட்ரோ கார்பன் செயினு கார்பாக்சில் குரூப்போடு அட்டாச் ஆகிருந்துச்சுன்னா அதுதான் ஃபேட்டி ஆசிட் இந்த ஹைட்ரோ கார்பன் செயினு ப்ரொப்பைலாக இருக்கலாம் புட்டையிலாக இருக்கலாம் பென்டையிலாக இருக்கலாம் அது எனி அதர் கார்பன் ஐட்டம் விச் கண்டெயின் என் நம்பர் ஆஃப் கார்பன் ஐட்டம் கூட இருக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு நான் ஒரு சின்ன ஃபேட்டி ஆசிட் ஸ்ட்ரக்சரை டெவிட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த ஸ்ட்ரக்சரில் பாருங்கள் இந்த கார்பாக்ஸ் லிக்ரூப்புக்கு பக்கத்தில் இருக்க கார்பன் போர்ஷன் ஆல்ஃபா அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்க கார்பன் போர்ஷன் பீட்டா அதுக்கு பக்கத்தில் காமா அதுக்கு பக்கத்தில் டெல்டான்னு போர்ஷன் போயிட்டே இருக்கும் ஆனால் இந்த பீட்டா போர்ஷன் ஆஃப் த கார்பன் ஐட்டமில் ஆக்சிடேஷன் நடந்து நம்மளுக்கு ஒரு அஸ்டைல் கொய்யை மாலிக்கல் வெளியே வந்தால் அதுதான் பீட்டா ஆக்சிடேஷன் ஆஃப் ஃபேட்டி ஆசிட் இந்த ஃபேட்டி ஆசிட் ஆக்சிடேஷனில் மொத்தம் த்ரீ ஸ்டேஜஸ் இருக்குது ஃபஸ்ட் ஒன் ஆக்டிவேஷன் ஆஃப் ஃப்ரீ ஃபேட்டி ஆசிட் செகண்ட் ஒன் ட்ரான்ஸ்போர்ட் ஆஃப் ஃபேட்டி ஆசிட் இன் டு த மைட்ரோகாண்டியா தேர்ட் ஒன் பீட்டா ஆக்சிடேஷன் ப்ராப்பர் இந்த ஃபஸ்ட் டூ ஸ்டெப்பு ஒரு ப்ரிப்பேட்டிவ் ஸ்டெப் ஏன்னா நம்மளுக்கு தேவைப்படுறது இந்த ஃபேட்டி ஆசிட் ஆக்சிடைஸ் ஆகப்படணும் அதுதான் நம்மளுக்கு தேவை பட் இந்த டூ ஸ்டெப் எதுக்கு நடக்குதுன்னா இந்த ஆக்சிடேஷன் மைட்ரோகாண்டியாக்குள்ளே நடக்கிறதுக்காக ஒரு நம்மளுக்கு தேவையான ஏற்பாடை பண்ணி வச்சுக்குது அதுக்காக தான் இந்த ஃபஸ்ட் டூ ஸ்டெப் அதனால் இந்த ப்ரிப்பேட்டிவ் ஸ்டெப்புங்கிறாங்க ஓகே வாங்க நம்ம ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் ஆஃப் ஸ்டேஜஸ் போகலாம் ஆக்டிவேஷன் ஆஃப் ஃப்ரீ ஃபேட் ஃபேட்டி ஆசிட் இது தான் ஃபஸ்ட் ஸ்டேஜ் இந்த ஸ்டேஜ் வந்து சைட்டோப்ளாசமில் நடக்குது பட் இந்த பை ஹீட் ஆக்சிடேஷன் மைட்ரோகாண்டியாவில் நடக்குது இது இந்த கான்செப்டை கிளியராக இருங்க இந்த ஆக்டிவேஷன் ஆஃப் ஃப்ரீ ஃபேட்டி ஆசிட் சைட்டோப்ளாசமில் நடக்குது எதுக்கு இந்த ஃபேட்டி ஆசிட் ஆக்டிவேட் பண்ண படணும்னா இது இந்த ஃபேட்டி ஆசிட் அதுவாகவே பீட் ஆக்சிடேஷனில் போய் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி அதில் நம்மளுக்கு எனர்ஜி தராது ஃபஸ்ட் இதை ஆக்டிவேட் பண்ண படணும் எதுவானா இன்டூ ஏ கோ என்ஜைம் ஏ டெரிவேட்டிவ் இது ஒரு கோயின்ஜம் ஏ டெரிவேட்டிவாக கன்வெர்ட் பண்ணப்படுது இந்த ரியாக்ஷனில் இருக்கிற இந்த ஸ்டேஜஸில் இருக்கிற ரியாக்ஷன் நான் எங்கள் கொடுத்துருக்கோம் பாருங்கள் அதாவது ஒரு ஃப்ரீ ஃபேட்டி ஆசிட்டு ஏடிபியோட கம்பைன் ஆகி அசைல் அடிலை கொடுக்குது இந்த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் என்ஜம் தியோகினேஸ் இதுக்கு இன்னொரு பேர் ஃபேட்டி அசைல் கோயை சிந்தட்டிஸ் இந்த ரியாக்ஷன் ஒரு எனர்ஜி டிமாண்டிங் ரியாக்ஷனுங்கிறதுனால ஒரு ஏ டூ மாலிக்கல் ஆஃப் ஏடிபி யூட்டிலைஸ் ஆகப்பட்டு பயரோபாஸ்பேட் நம்மளுக்கு இன்டர்மீடியேட்டாக தருது இந்த பயரோபாஸ்பேட் உடனே நம்மளுக்கு பாஸ்பேட்டாக அரிலைஸ் பண்ணப்படணும் இல்லைனா இந்த ரியாக்ஷன் ரிவர்ஸ் பிளேரும் ஸோ இந்த பயரோபாஸ்பேட்டை பாஸ்பேட்டாக கன்வெர்ட் பண்ணுற வேலையை பயரோபாஸ்பேட்டேஸ்ங்கிற எஞ்சியம் பார்த்துட்ருக்கு இந்த ரியாக்ஷன் நடக்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு மெக்னீஷியம் ஐயானோட உதவி தேவைப்படுது அந்த இந்த அஸ்டைல் அசைல் அடிநைலேட் கடைசியில் கோயின் ஜெமியோட கம்பெனி ஆகி நம்மளுக்கு அசைல் கோயை தருது இதுதான் இந்த ஸ்டேஜஸ் நடக்கிற கண்ணிய ரியாக்ஷன் வாங்க இந்த ஆக்டிவேஷன் ஆஃப் ஃபேட்டி ஆசிட்டில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுற ஃபேட்டி ஆசிட் என்னென்னா ஒன்று லாங் செயின் ஃபேட்டி ஆசிட் இன்னொன்று மீடியம் செயின் ஃபேட்டி ஆசிட் இன்னொன்று ஸ்மால் செயின் ஃபேட்டி ஆசிட் இந்த த்ரீ குரூப் ஆஃப் ஃபேட்டி ஆசிட் தான் ஆக்டிவேட் ஆகப்படுது செகண்ட் ஸ்டேஜ் ஆஃப் பீட்டா ஆக்சிடேஷன் ட்ரான்ஸ்போர்ட் ஆஃப் ஃபேட்டி ஆசிட் இன்டு த மைட்ரோகாண்ட்ரியா இந்த இந்த ஃபே இப்போ இந்த ஃபேட்டி ஆசிட் ஃபேட்டி ஆசிடாக ட்ரான்ஸ்போர்ட் பண்ணப்படல ஃபேட்டி அசில் கோயை ஆக்டிவேட்டட் ஃபார்மில்
நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் இல்லையா மொத்தம் த்ரீ குரூப் ஆஃப் ஃபேட்டியாஸ் இருக்குது லாங் மீடியம் அண்ட் ஸ்மால் செயின் இந்த மீடியம் செயினுக்கு ஸ்மால் செயினுக்கு பிரச்சனையும் இல்லைங்க ஏன்னா அது டேரெக்டாக இந்த சைட்டோப்ளாஸ் வந்து மைட்டோகாண்ட்ரியாக்கு இந்த மைட்டோகாண்ட்ரியல் மெம்பரனை பென்ட்ரேட் பண்ணி தானாகவே உள்ளார் போய் ஆக்சிடைஸ் ஆயிரும் பட் இந்த லாங் செயின் ஃபேட்டியஸ் நம்மளுக்கு ப்ராப்ளம் ஏன்னா இது டியூ டு இட்ஸ் லாங் சைஸ் இது தானாக பென்ட்ரேட் பண்ணி உள்ளார போய் ஆக்சிடேஷன் நடக்காது ஸோ இந்த லாங் செயின் ஃபேட்டி ஆசிட்டை கேரி பண்ணி உள்ளார கொண்டு போகிறதுக்கு நம்மளுக்கு ஒரு மீடியட்டாக அதாவது டிரான்ஸ்போர்ட்டாக தேவைப்படுது அந்த டிரான்ஸ்போர்ட்டர் தான் கானிதேன் இந்த கானிதேனுக்கு இன்னொரு பேர் என்னென்னா பீட்டா ஹைட்ராக்சி காமா ட்ரைமிதல் அமோனியம் பியூட்டரேட்டு இந்த கானிதேன் ஒன்றும் இல்லை ஜஸ்ட் ஒரு பஸ் மருந்து ஆக்ட் ஆகுது இந்த ஆக்டிவேட்டட் ஃபேட்டி ஆசில் கொய்யவை சைட்டோப்ளாசமில் பிக்கப் பண்ணிவிட்டு மைட்டோகாண்டியில் போய் ட்ராப் பண்ண ஒரு வேலை தான் இந்த காணிதேன் பார்க்குது இந்த ஸ்டேஜஸில் ஆக்சுவலாக என்ன நடக்குதுன்னு நான் இந்த பிக்சரில் டெபிட் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் இது தான் சைட்டோப்ளாசம் இந்த லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிறது சைட்டோப்ளாசம் சைடு ரைட் சைடில் இருக்கிறது மைட்டோகாண்டியா சைடு ஓகே இந்த லெஃப்ட் சைடில் அதாவது சைட்டோப்ளாசம் என்ன நடக்குதுன்னா ஆக்டிவேட் ஆன அசைல் கொய்யே காணித்தேனோட கம்பைன் ஆகி நம்மளுக்கு அசைல் காணித்தேனா அசைல் காணித்தேன் காமன் ஃபார்ம் ஆகுது இந்த ரியாக்ஷனு கேரியர் பண்ணுற என்சைம் என்னென்னா கேட் ஒன் காணித்தேன் அசைல் டிரான்ஸ்ஃபரிஸ் ஒன் இந்த இன்சைம் இந்த அசைல் கோயிலில் இந்த அசைல் குரூப்பை மட்டும் எப்போ தனியாக பிரித்து எடுத்து காணித்தேனில் ஹைட்ராக்சி குரூப்போடு அட்டாச் பண்ணி நம்மளுக்கு அசைல் காணித்தேன் கொடுக்குது இப்போ அசைல் காணித்தேனை திரும்பியும் மைட்டோகாண்டியாவோட மெம்பரேன் இப்போ தாண்டி மைட்டோகாண்டியா சைடில் கொண்டு போகணும் அந்த வேலையை பார்க்குறது ட்ரான்ஸ்லொக்கேஸுங்கிறது ஒரு இன்ஜைம் இந்த ட்ரான்ஸ்லொக்கேஸ் இன்ஜைம் அஸ்டில் அசைல் கொய்யவே திரு சைட்டோப்ளாசம் சைடில் ஆஃப் மைட்டோகாண்டியா மெம்பரேன்லேருந்து மைட்டோகாண்டியா சைட் ஆஃப் மைட்டோகாண்டியா மெம்பரேனை தா மண்ட மெம்பரேனுக்கு கொண்டு போகுது அப்புறம் இந்த அசைல் காணித்தேலேருந்து நம்மளுக்கு அசைல் மட்டும் தான் தேவை காணித்தேன் தேவையில்லை அதனால் இந்த அசைல் குரூப்பை மட்டும் தனியாக பிரித்து எடுத்து கோய் இன்ஜைமையோடு சேர்த்து திரும்பி அசைல் கோயவும் காணித்தேனும் ரீஜெனரேட் பண்ணுற வேலையை கார்னிதேன் அசைல் டிரான்ஸ்ஃபரஸ் டூங்கிற ஒரு என்ஜைம் பார்க்குது பாருங்கள் நீங்கள் கொடுத்துருக்கேன் அப்புறம் இந்த ரீஜென்ரேட் ஆன கார்னிதேன் திரும்பியும் இந்த டிரான்ஸ்லொக்கேஸ் என்ஜைம் டிரான்ஸ்லொக்கேஸுங்கிற ப்ரோட்டீன் என்ஜைமோட உதவியால் திரும்பியும் இந்த மைட்டோகாண்ட்ரி மெம்பரேன் தாண்டி சைட்டோப்ளாசமுக்கே வருது ஸோ தட் எக்ஸ்ட்ராவா ஆக்டிவேட் ஆகப்பட்ட அசைல் கோயவை திரும்பியும் அசைல் காணித்தின் மூலமாக உள்ளார கொண்டு வர்றதுக்காக ஸோ இந்த சைக்கிள் கண்டினியூஸாக நடந்துகிட்டே இருக்கு ஃபார் த அஸ் டு அசிஸ்ட் த பீட்டாக் ஆக்சிடேஷன் இந்த காணித்தின் எங்கேருந்து வருதுனா இட் இஸ் சிந்தசைஸ்ட் பை லிவர் அண்ட் கிட்னி வித் ஹெல்ப் ஆஃப் த அமினோ ஆசிட் சச்சஸ் லைசின் அண்ட் மித்தியோனின் இந்த ரெண்டு அமினோ ஆசிட் உதவியால் தான் லிவர்லேயும் கிட்னியும் கிட்னிலையும் காணித்தின் சின்ஸ் பண்ணப்படுது ஒருவேளை காணித்தேன் நிலை நம்ம நிலைமை என்ன நினச்சி பாருங்களேன் ஆக்டிவேட் ஆகப்பட்ட ஆர்டி அசைல் கோயே மைட்டோகாண்டி மெம்பரியை தாண்டி உள்ளார கொண்டு போகாது கொண்டு போகலன்னா நம்மளுக்கு பீட் ஆக்சிடேஷன் நடக்காது நடக்கலைனா நம்மளுக்கு எனர்ஜி டிமேண்ட் பாடியில் ரொம்ப அதிகமாகிடும் இப்போ அதர் சோர்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி என்னது குளுக்கோஸ் தானே அதனால் குளுக்கோஸ் கிளைக்கோலிசிஸ் பார்த்தவேல அதிகமாக யூட்டிலைஸ் ஆகப்பட்டு பிளட்டில் இருக்க குளுக்கோஸ் லெவல் ரொம்ப குறைஞ்சி போயிடும் அப்போ நம்மளுக்கு ஏற்படுற கண்டிஷன் பேர் ஐப்போ கிளைசிமியா இந்த தேர்ட் ஸ்டேஜ் ஆஃப் பீட்டா ஆக்சிடேஷன் என்னென்ன பீட்டா ஆக்சிடேஷன் ப்ராப்பர் இந்த ஸ்டேஜில் இந்த ஆக்டிவேட் ஆகி உள்ளார வரப்பட்ட அசைல் கோயே ஒரு சீக்வன்ஸாக ஒரு நாலு ரியாக்ஷன் அண்டர்கோன் ஆகுது அந்த ரியாக்ஷன் அண்டர்கோன் ஆனதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு கிடைக்கிற என் ப்ராடக்ட் என்னென்னா திரும்பி ஒரு அசைல் கோயே அது பக்கத்தில் ஒரு அசைல் கோயே பட் இந்த அசைல் கோயேக்கு ஆக்சிடைஸ் ஆன அசைல் கோயோட ஒரு டூ காரணம் சமூகம் கம்மியாக தான் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த டூ ஃபோ இந்த பால்மெட்டிக் ஆசிட் எடுத்துக்கோங்களேன் அதுக்கு டோட்டலாக சிக்ஸ்டீன் கார்பனின் வச்சுக்கோங்க இந்த பால்மெட்டிக் ஆசிட் பால்மெட்டல் கோயவாக என்ட்ரு ஆகி ஆக்சிடைஸ் ஆன பக் ஆக்சிடைஸ் ஆனதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு கடை கடைசியில் கிடைக்கிற அசைல் கோயக்கு ஃபோர்டீன் கார்பன் யூனிட் தான் இருக்கும் இந்த ஃபோர் ஸ்டெப் ஆஃப் ரியாக்ஷன் என்ன ஆக்சிடேஷன் ரிடக்ஷன் ஆக்சிடேஷன் கிளீவேஜ் இந்த இந்த ஸ்டெப்பில் நடக்கிற ரியாக்ஷன் நீங்கள் அண்டர் கம்ப்ளீட்டாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணுன்னா கீழே கிடக்கிற அந்த சைக்கிளில் நான் இங்கே இமேஜ் கொடுத்துருக்கல இது ஒரு இதுதான் பீட் ஆக்சிடேஷன் சைக்கிள் இந்த சைக்கிளை கொஞ்சம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுங்கள் அதாவது ஆரம்பத்தில் ஃபஸ்ட் ஸ்டேஜில் ஆக்டிவேட்டான ஃபேட்டி அசைல் கோயே மைட்டோகாண்ட்ரியல் மெம்பரேனோ தாண்டி மைட்டோகாண்ட்ரியில் வந்து இந்த ஃபேட்டி அசைக்கு சீக்வன்ஸு இந்த நாலு ரியாக்ஷனையும் அண்டர்கோன் ஆகி நம்மளுக்கு என் ப்ராடக்டாக திரும்பி ஒரு ஃபேட்டி அசைல் கோயவும் அஸ்டைல் கோயவும் கிடைக்குது இந்த ஃபேட்டி அசைல
இப்போ நம்ம இந்த தேர்ட் ஸ்டேஜ் ஆஃப் பீட்டாக்சிடேஷன் நடக்கிற ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பையும் விரிவாக்கமாக பார்க்கலாம் வாங்க ஃபஸ்ட் ஸ்டேஜ் என்ன ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் என்னது ஆக்சிடேஷன் பை எஃப்ஏடி லிங்க் டி ஹைட்ரோஜினைஸ் இந்த ஃபேட்டி அசல் கோயே என்ட் ஆனதுக்கப்புறம் அசல் கோயை டி ஹைட்ரோஜினைஸ் செஞ்சு மேலே ஆக்ட் ஆகி ஆல்ஃபா பீட்டான்ஸ் ஃபேட்டி அசல் கோயை கொடுக்குது இதுக்கு இன்னொரு பேர் டிரான்சினல் கோயி இந்த ரியாக்ஷன் அப்போ எஃப்ஏடி எஃப்ஏடிஎஸ் டூ ஆக்சிடைஸ் பண்ணப்பட்டு இந்த எஃப்ஏடி இன்டர்ன் ஆக்சிடைஸ் பை எல்ட்ரான் டிரான்ஸ்மோஷன் டு ரிலீஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஏடிபி அப்புறம் செகண்ட் ஸ்டெப்பில் ரிடக்ஷன் இது ஒன் டைப் ஆஃப் ஹைட்ரேஷன் அதாவது ஆல்ஃபா பீட்டா அன்சார்ச்சுடு ஃபேட்டி அசல் கோயை இங்கே ஃபார்ம் ஆனது இனாயில் கோய் ஹைட்ரடேஸுங்கிற என்ஜாய்மால் ஆக்ட் ஆகப்பட்டு ஒரு வாட்டர் மால்கள் ஆட் ஆகி பீட்டா ஹைட்ராக்சி ஃபேட்டி அசல் கோயாக கன்வெர்ட் ஆகுது இப்போ நீங்கள் ஒன்று கவனிக்கணும் இந்த ஆல்ஃபா பீட்டா அன்சார்ச்சுடு ஃபேட்டி அசல் கோயை ஒரு ட்ரான்ஸ் ஐசோமர் அதாவது ரெண்டு டபுள் பாண்ட் இருக்கிறதுனால ஆல்ஃபா கார்பனுக்கும் பீட்டா கார்பனுக்கும் இது ஒரு ட்ரான்ஸ் ஐசோமர் ஆக்ட் ஆகுது இதை ரிடக்ஷன் பண்ணுறதுனால நம்மளுக்கு டூ டைப் ஆஃப் ப்ராடக்ட் வரும் ஒன்று எல் ஐசோமர் இன்னொன்று டி ஐசோமர் பட் இந்த என்ஜாய்மோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்னென்னா இந்த என்எல் கோய் ஹைட்ரடேஸ் என்ஜாய்மோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்னென்னா நம்மளுக்கு ஒன்லி எல் ஐசோமர் மட்டும் தரும் ஆக்ட் ஒன்லி ஆன் எல் ஐசோமர் இப்போ ஃபார்ம் ஆகிருக்க அந்த பீட் ஹைட்ராக்சி ஃபேட்டி அசல் கோயே ஒருவேளை டி ஐசோமராக ராங்காக ஃபார்ம் ஆகியிருந்தாலும் அதை கணக்கில் எடுத்துக்காது அதுதான் இந்த ரியாக்ஷனோட ஸ்பெஷாலிட்டி தென் ஃபோர்த்து ஸ்டெப் என்னென்னா கிளீவேஜ் இந்த பீட்டா கீட்டோ ஃபேட்டி அசல் கோயே தியோலைட்டி கிளீவேஜ் என்றது இந்த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் என்சைம் தியோலேஸ் டு ப்ரொடியூஸ் ஃபேட்டி அசல் கோயே அண்ட் அசிட்டைல் கோயே இந்த ரியாக்ஷன் அப்போ ஒரு கோஎன்சைம் எம்மு ஆட் கோஎன்சைம் ஏவும் ஆட் ஆகப்பட்டு தான் நம்மளுக்கு ஃபேட்டி அசல் கோயேவும் அஸ்டைல் கோயேவும் எலிமினேட் ஆகுது இந்த லாஸ்ட் ஆஃப் ஆமாக இருக்கிற இந்த அஸ்டைல் கோயே திரும்பியும் டிசிஎஸ் சைக்கிள் அதாவது சிட்ரிக் அசிட் சைக்கிள் மூலம் ஆக்சிடைஸ் ஆகப்பட்டு நம்ம கம்ப்ளீட்டாக நம்மளுக்கு டென் கா ஏடிபி ஒரு ஈல்டாக தருது பட் இந்த ஃபேட்டி அசல் கோயேக்கு ஆரம்பத்தில் அதாவது ஃபஸ்ட்டு ரியாக்ஷன் ஸ்டார்ட்லேருந்து ஆரம்பிக்கப்பட்ட இந்த ஃபேட்டி அசல் கோயக்கும் இந்த கோ ஃபேட்டி அசல் கோயக்கும் கம்பேர் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு ஒரு டூ கார்பன் ஃபேக்மெண்ட் கம்மியாக தான் இருக்கும் இப்போ இந்த ஃபேட்டி அசல் கோயை திரும்பியும் இந்த ஃபஸ்ட்லேருந்து லைனாக அந்த ஆக்சிடேஷன் ரிடக்ஷன் ஆக்சிடேஷன் கிளீவேஜ் ஆக்சிடேஷன் ரிடக்ஷன் ஆக்சிடேஷன் கிளீவேஜ்னு லைன் பில்லிங்மே இந்த நாலு ரியாக்ஷன் கம்ப்ளீட்டாக சைக்கிள் மாதிரி நடந்துகிட்டே இருக்கும் எது வரைக்கும்னா இந்த ஃபேட்டி அசல் கோயை கம்ப்ளீட்டாக அஸ்டைல் கோயை எலிமெண்ட் ஆகிற வரைக்கும் இது நடந்துகிட்டே இருக்கும் அப்போ இந்த ஃபேட்டி அசைக்கையே ஒரு தடவை இந்த நாலு ரியாக்ஷனும் சீக்வன்ஸாக நடந்து முடிஞ்சால் நம்மளுக்கு என்ன ஈல்டாக கிடைக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் என்ஏடிஎச் ஒன் எஃப்ஏடிஎச் டூ அண்ட் ஒன் அஸ்டைல் கோயே இந்த என்ஏடிஎச் அண்ட் எஃப்ஏடிஎச் எல்ட்ரான் ட்ரஸ் மெச்சைன் மூலமாக ஆக்சிடைஸ் ஆகப்படுறதுனால நம்மளுக்கு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஏடிபியும் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஏடிபியும் கிடைக்குது அதே மாதிரி இந்த அஸ்டைல் கோயே ஆக்சிடைஸ் பண்ணுற போல பண்ணுறதுனால நம்மளுக்கு டென் ஏடிபி கிடைக்குது த்ரூ டிசிஎச் இப்போ அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது ரெகுலேஷனாக பீட்டா ஆக்சிடேஷன் ரெகுலேஷன் நம்மளுக்கு ஏற்கனவே தரும் பீட் ஆக்சிடேஷனோட ப்ரைமரி சோர்ஸ் ஃபேட்டி ஆசிட் இந்த ஃபேட்டி ஆசிட் ஓட லெவலு பிளட்டில் அதிகமாக இருந்தால் நம்மளுக்கு பீட் ஆக்சிடேஷன் அதிகமாக நடக்கும் ஒரு வேலை கம்மியாக இருந்தால் கம்மியாக நடக்கும் அப்போ இந்த ஃப்ரீ ஃபேட்டி ஆசிடோட லெவலை பிளட்டில் மெயின்டைன் பண்ணுறது யாருன்னா குளுக்கான் இன்சுலின் ரேஷியோ தான் அந்த குளுக்கானோட லெவல் அந்த குளுக்கான் இன்சுலின் ரெண்டுமே ஒரு ஆர்மோனு இந்த குளுக்கானோட லெவலு பாடியில் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா நம்மளுக்கு ஃப்ரீ ஃபேட்டி ஆசிட் லெவல் அதிகமாக இருக்கும் இன்சுலின் லெவல் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா ஃப்ரீ ஃபேட்டி ஆசிட் லெவலாக இருக்கும் ஃப்ரீ ஃபேட்டி ஆசிட் லெவல் கம்மியாக இருக்கும் ஸோ இந்த குளுக்கான் இன்சுலின் ரேஷியோ நார்மலாக இருந்தால் பீட்டா ஆக்சிடேஷன் நார்மலாக நடக்கும் அப்டாமலாக இருந்தால் பீட் ஆக்சிடேஷன் எதிர் எலிவேட்டர் ஸ்டேஜில் இல்லை ரொம்ப கம்மியாக நடக்கும் அப்படி கம்மியாக நடந்துச்சுன்னா குளுக்கோஸோ அதை ஆல்டர்னேட் சோர்ஸாக யூஸ் பண்ணப்பட்டு நம்ம இப்போ நம்மளுக்கு ஹைப்போக்ளைசிமியான ஒரு கண்டிஷன் தரும் இன்னொரு ரெகுலேஷன் என்ன த்ரூ மென்லாயில் கோயே இந்த மென்லாயில் கோயேங்கிற ஒரு காம்பவுண்டு கேட் ஒன்னோட என்ஜைமோட ஆக்டிவிட்டியை குறைச்சி விட்டுது நம்ம ஏற்கனவே மேலே பார்த்த மாதிரி கேட் ஒன்னு என்ன காலனித்தன் அசைல் டிரான்ஸ்ஃபர்ஸ் ஒன் ஒரு டிரான்ஸ்போர்ட்டர் ஆக்ட் ஆகுது அதாவது ஆக்டிவேட் பண்ணப்பட்ட அசைல் கோயவை காணித்தினோட இணைச்சு அசைல் காணித்தைனா கன்வெர்ட் பண்ணிட்டு கன் கன்வெர்ட் பண்ணிவிடுது இந்த அசைல்
ஃபஸ்ட்டு இந்த ஃபேட்டி சேர்க்கையே மென்னல் கோயே கன்வெர்ட் பண்ணப்படுது அதுதான் ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் ஆஃப் டீனிவர் சின்சிஸ் ஆஃப் ஃபேட்டி ஆசிட் அப் அப்போ ப்ராஸ் ஃபேட்டி ஆசிட் சின்சிஸ் ப்ராசஸ் அப்போ ஃபேட்டி ஆசிட் கேட்டபாலிசம் ப்ராசஸ் நடக்காது இங்கே சொல்ல வராங்க நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் எனர்ஜெட்டிக்ஸ் ஆஃப் பீட்டா ஆக்சிடேஷன் அதாவது ஒரு ஃபேட்டி ஆசிட்டை கம்ப்ளீட்டாக ஆக்சிடைஸ் பண்ணுறது மூலமாக நம்மளுக்கு எவ்வளோ எனர்ஜி கிடைக்குதுன்னு பார்க்குறது தான் இந்த எனர்ஜெட்டிக்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஒரு பால்மெட்டிக் ஆசிட் எடுத்திருக்கேன் இந்த பால்மெட்டிக் ஆசிட்டுக்கு சிக்ஸ்டீன் கார்பன் யூனிட் இருக்கிறதுனால இது டோட்டலாக செவன் டைம்ஸ் இந்த நாலு ரியாக்ஷனும் சீக்வன்ஸாக அண்டர்கோன் ஆகி நம்மளுக்கு எயிட் மாலிக்குலர் ஆஃப் அஸ்டைல் கோயே தருது ஏன்னால் லாஸ்ட் ஸ்டெப்பில் நம்மளுக்கு டூ அஸ்டைல் கோயே வெளியே வருது ஓகே இதோட நெட் ரியாக்ஷன் இதோட நெட் அவுட் கம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டோட்டலாக செவன் டைம்ஸ் இந்த நாலு சீக்வன்ஸ் ஆஃப் ரியாக்ஷனாக அண்டர்கோன் ஆனதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு செவன் அஸ்டைல் கோயே செவன் எஃபேடிஎஸ் டூ அண்ட் செவன் என்ஏடிஹெச் ரிசல்டண்டாக வெளியே வருது இந்த அஸ்டைல் கோயே எஃபேடிஎஸ் டூ அண்ட் என்ஏடிஹெச் கடைசியில் ஆக்சிடைஸ் பண்ணுறது மூலமாக நம்மளுக்கு எவ்வளோ என்ஏடிபி ஈல்டாக கிடைக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கீழே ஒரு டூ டேபிள் காலம் கொடுத்துருக்கேன் இந்த டேபிள் காலம் ஒன்றும் இல்லை ஓல்டு கேல்குலேஷன் நியூ கேல்குலேஷன் ஏன்னா ஓல்டு கேல்குலேஷனா ப்ரீவியஸாக ஒரு மாலிகுலர் ஆஃப்ஸ்டைல் கோயே டிசி சைக்கிள் மூலமாக ஆக்சிடைஸ் பண்ணப்பட்டால் நம்மளுக்கு டுவெல் ஏடிபி தான் தரும் அதுக்கு மேலே தராது அதே மாதிரி எஃபேடிஎஸ் டூ டூ ஏடிபி தான் தரும் எஃபேடிஎஸ் த்ரீ ஏடிபி தான் தரும் நம்ம அப்போ கணிச்சிருந்தாங்க அப்போ சயின்டிஸ்ட் கணிச்சிருந்தாங்க பட் இப்போ அது டோட்டலி தப்பு ஏன்னா இப்போ ஒரு மாலிகுலர் ஆஃப் அஸ்டைல் கோயே டென் ஏடிபி தான் தரும் ஒன் எஃபேடிஎஸ் டூ ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஏடிபி தான் தரும் ஒன் என்ஏடிஹெச் ஒன் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஏடிபி தான் தரும் அப்படின்னு சொல்லி இப்போ கணிச்சிருக்காங்க ஸோ டோட்டலாக செவன் சைக்கிள்ஸ்க்கும் கணக்கு போட்டு பார்த்தா இன் ப்ரீவியஸ் அவுட்கம்லாம் நான் சொல்லிட்டுருக்கேன் செவன்டி சிக்ஸ் ஃபஸ்டைல் கோயே எயிட் மாலிக்குல ஆஃப் ஃபஸ்டைல் கோயே செவன்டி சிக்ஸ் ஏடிபியும் செவன் மாலிக்குல ஆஃப் எஃபேடிஎஸ் டூ டுவெண்ட்டி ஒன் ஏடிபியும் செவன் மாலிக்குல ஆஃப் என்ஏடிஎஸ் ஃபோர்டீன் ஏடிபியும் தருது அப்போ டோட்டலாக ஒன் தேர்ட்டி ஒன் ஏடிபி அவுட் கமாக கிடைக்குது பட் என் நியூ அவுட் கமில் ஒன் நாட் எயிட் எயிட்டிபி அவுட் கமாக கிடைக்குது இப்போ இது இப்போ நம்ம ப்ரீவியஸ் அவுட் கம் வச்சு போகலாம் ஏன்னா நியூ அவுட் கமை உங்களுக்கு ஒரு ஆக்டிவிட்டியாக தரேன் நான் என் ஃபஸ்ட் ஸ்டேஜ்லேயே சொன்னபோது அந்த ஆக்டிவேஷன் ஆஃப் ஃப்ரீ ஃபேட்டி ஆசிட் ஸ்டேஜில் நம்மளுக்கு ஒரு டூ ஏடிபி மாலிக்குள் யூட்டிலைஸ் பண்ணப்பட்டு தான் ஃபேட்டி ஆசிட் ஆக்டிவேட் பண்ணப்பட்டுதா அதனால் இந்த டூ ஏடிபியை நம்ம செலவு பண்ணுறோம் அதனால் அது கணக்கு எடுத்துக்கப்படாது ஸோ ஒன் தேர்ட்டி ஒன் ஏடிபிலேருந்து டூ ஏடிபி மைனஸ் பண்ணால் ஒன் டுவெண்ட்டி நைன் ஏடிபி தான் நம்மளுக்கு நெட் அவுட் கமாக கிடைக்குது அதாவது ஒரு ஃபேட்டி ஆசிட்டை கம்ப்ளீட்டாக பீட் ஆக்சிடேஷன் ப்ராசஸ் மூலமாக ஆக்சிடைஸ் பண்ணப்பட்டால் நம்மளுக்கு ஒன் ஏடிபி கிடைக்குது இது வந்து ஆக்சுவலாக இந்த சிக்ஸ்டீன் கார்பன் யூனிட்டை கம்ப்ளீட்டாக ஆக்சிடைஸ் பண்ணுறது மூலமாக அப்போ ஒரு கார்பனை கம்ப்ளீட்டாக ஆக்சிடைஸ் பண்ணால் நம்மளுக்கு எவ்வளோ ஏடிபி தரும் ஸோ ஒன் டுவெண்ட்டி நைன் டிவைட் பை சிக்ஸ்டீன் சி கிவ்ஸ் எயிட் ஏடிபி பர் கார்பன் ஆட்டம் இன் பீட் ஆக்சிடேஷன் பட் இன் குளுக்கோஸ் க்ளைக்கோலிசிஸ் பார்த்துல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குளுக்கோஸை கம்ப்ளீட்டாக ஆக்சிடைஸ் பண்ணால் சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ ஏடிபி பர் கார்பன் ஆட்டம் தான் ரிலீஸ் ஆகுது இப்போ இதில் என்ன சொல்ல வராங்கன்னா ஃபேட்டி ஆசிட் ஆக்சிடேஷனில் பீட் ஆக்சிடேஷனோட கம் ஃபேட்டி ஆசிட் ஆக்சிடேஷனில் மோர் அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி கெட் ரிலீஸ்ட் ஆஸ் கம்பேர் டு த கிளைக்கோலைசிஸ் ஸோ ஒரு வேலை ஃபேட்டி ஆசிட் ஆக்சிடேஷன் கம்ப்ளீட்டாக ஸ்டாப் ஆகிடுச்சுன்னா குளுக்கோஸ் கிளைக்கோலைசிஸ் பார்த்து நார்மலாக நடக்கிற ஸ்டே ரேட்டோட ரொம்ப அதிகமாக நடக்கும் ஸோ குளுக்கோஸ் ரொம்ப 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 யூட்டிலைஸ் பண்ணப்பட்டு நம்ம பாடியில் குளுக்கோஸ் லெவல் ரொம்ப கம்மியாகும் அதுதான் இங்கே சொல்ல வராங்க ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வி ஹவ் கேம் டு த கன்க்ளூஷன் இப்போ நான் உங்களுக்கு ஒரு ஆக்டிவிட்டி தரேன்னு சொன்னேன் இல்லையா அது என்னென்னா இப்போ நியூ கேல்குலேஷனில் ஏடிபி பர் கார்பனேட்டை நம்ம கண்டுபிடிச்சி கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க ஸோ நான் உங்களை நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்குறேன் அன்டில் தென் பை பை ஃப்ரம் விஷாக்